Hola, mi nombre es Diana y con este video yo quiero hablar de lo que es tener acento y lo quiero hablar es porque hace poco compartí con ustedes en Facebook que yo quiero aprender a hablar inglés sin acento. Entonces quiero definir lo que es tener acento. En inglés, igual que en español, las personas tenemos acento dependiendo de la región de donde somos. Si somos de Argentina, de Colombia, de México, de España, tenemos un acento en particular. Inclusive dentro del mismo país tenemos acentos diferentes. Yo soy de Colombia y yo soy de Medellín, o sea que tengo acento paisa. Y dentro de Colombia yo reconozco si una persona está hablando con acento bogotano o con, tiene acento de la costa caribeña nuestra. O sea que tenemos acentos dependiendo de la región de donde seamos. Igual en el inglés hay acento británico, acento americano, acento um, australiano. Pero no solamente hay acentos por la región de donde son las personas. También hay acentos dependiendo del grupo étnico al que pertenezcamos. Cuando yo escucho radio y yo um, um, escucho, escucho una persona con ascendencia asiática, yo sé que esa persona es asiática, así habla inglés, perfecto. Así haya aprendido inglés desde niño, así haya nacido en los Estados Unidos de América. Yo reconozco que es asiática. Una persona afroamericana, igual, yo reconozco que es afroamericana, aunque hable inglés, perfecto. Una persona anglo, o sea, una persona blanca, yo también reconozco que es blanca cuando está hablando. Y una persona latina, cuando habla, como Jennifer López, cuando ella habla, ella habla inglés perfecto, ella nació en este país, ella se crió aquí, ella habla inglés perfecto, pero cuando habla, tiene acento latino. Ella habla como una persona que tiene acento latino. Entonces, por eso quería yo dar la definición, porque yo pienso que cuando uno quiere aprender a hablar in inglés sin acento, uno debe escoger cómo, con el acento con el que quiere aprender a hablar. Y lo digo, un ejemplo de ello es nuestro amigo Santa Santiago Cohen, de Argentina, que nos compartió un video hace poco en Facebook y nos mostraba un muchacho de los Estados Unidos que aprendió español con acento argentino. Él se fue a vivir a Argentina y aprendió um, español con acento argentino. Lo que él hizo no solamente fue aprender a hablar correctamente, a modular correctamente, sino que aprendió también el, el acento, como hablan las personas de Argentina, que hablan diferente a como hablamos las personas de otras regiones. Entonces, igual, cuando queremos a aprender inglés, debemos como escoger, no solamente es aprender a pronunciar bien, sino que también es saber, a, es, es también remedar a memec las personas de, como nosotros queremos que, que hablar. Entonces, yo soy latina y a mí yo quiero hablar como si yo fuera una persona latina que hubiera nacido y se hubiera creado aquí. Yo quiero que cuando las personas me escuchen hablar, yo quiero que digan, ah, esa persona que está hablando, Así no me vean, es latina. Yo, yo no tengo ningún problema con ser latina, me gusta ser latina. Entonces yo quería compartir esto con ustedes porque eh, muchos me han dicho, Diana, pero ¿por qué no enseñas también a pronunciar, no solamente a pronunciar correctamente, sino la entonación y todo para que no se note que eres latina o no se note? No, lo que yo quiero es que no se note que soy extranjera, pero no tengo ningún problema con que se note que soy latina. Y lo otro son el acento extranjero. El acento extranjero, digamos que está dividido en dos partes. Una cosa es fake accent y otra cosa es tener acento extranjero. Yo les comento esto porque muchos de ustedes me han dicho, Diana, yo no necesito mejorar la pronunciación porque yo me hago entender. Y yo les, me dicen, pero me dicen, Diana, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo siempre les digo, el próximo paso es hacer como terapias de pronunciación, o sea, es como comenzar como map, dog, esas terapias e ir subiendo paso a paso, paso a paso hasta que se forman frases completas y hablar de una forma en que no se entienden, eso en realidad son terapias, en mi opinión, yo he pasado por estas terapias que aquí se las voy a ir mostrando a ustedes. Eh, eh, entonces yo les recomiendo a estas personas que hagan las terapias de pronunciación y normalmente me contestan, Diana, yo no necesito eso porque yo hablo y me hago entender. El único problema es que yo tengo thick accent. Las personas me dicen que yo tengo thick accent, pero yo me hago entender. Entonces, para ello invité a Ashley. Ashley es una de las instructoras que nos ayuda a, a corregir, no solamente a mí, sino a ustedes también, los que han comprado libros en audio, Pueden ir a reclamar sus puntos. Los libros en audio dan puntos para que alguien 
les corrija la pronunciación en una forma metódica, paso por paso. Entonces, el, el, estoy entrevistando a Ashley para que nos diga lo que para ella significa tener thick accent. Entonces, escuchémosla. Hola, aquí estamos con Ashley. Ella nos va a contestar lo que para las personas en general significa lo que es tener thick accent. So, Ashley, can you please tell us what thick accent means to you? Sure. So, talking about accents, there's a few different types of accents you can have. The thick one, the thick accent is the accent that you don't really understand at the first few seconds. The accent that you kind of have to do a, a double take, you know, like, ah, oh, did I get it? No, okay, now I know what you're saying. So, that's kind of what I consider the thick accent. Now, you also have, like, an accent, which kind of tells where a person is from, what region they're from, whether they're from New York, whether they're from Texas, whether they're from England, whether they're a Latino American or an African American, or you have all kinds of different types of accents. But talking about the thick accent is more of just not saying things in a way that people really understand you in the very first second that you speak a word. So having a thick accent, actually means that we do not speak well, right? <laughs> you know, it's such a negative way of saying it. I just, I, I think, you know, <clears throat> if so, what does it mean when you really have a thick accent? Maybe it's saying, yeah, you could say things a little bit better. Maybe you could pronounce things a little bit differently, you know, to make it more sound, mimic sound, just like a native speaker, a Native American speaker would speak English instead of maybe so labored or something difficult, you know? So, yeah, I think it would be saying maybe you're making a few errors in your pronunciation. Okay, it's the same thing. You just don't want to be unpolite. You just don't want to be unpolite. <laughs> okay. Uh, we just want to get that definition, you know, right. Okay. Mm -hmm. Now, um, I do have an accent. And you can tell I'm not an English native speaker, right? Right. That's true. Okay. But you don't have a okay. thick accent. You're understandable. So that's the, one of the main differences. When I speak with you, I'm not like, what? what is she saying? No, I get it. I understand everything you're saying. I just can tell that English isn't your first language. English isn't something that you've been speaking since you were a child. Okay. But you do get what I say. Yeah. <laughs> okay. So well, trust me, it hasn't always been like that. Yeah. <laughs> I, I can tell people when like, can you say that again? <laughs> okay. Now. Um, I want to answer this question. Someone asked, um, why do you guys have like the National Geographic? They sometimes they have subtitles <laughs> and, you know, people talk and they think they speak well. But, you know, when you see the program, the actual show, you see subtitles. And someone asked, why do you understand bore it <laughs> and you don't understand um actually the actor and you do not understand some people sometimes and you have to write down you know write subtitles why why they want to know why i think it has a lot to do with the more you listen to someone speak even with a thick accent the more you realize their small mistakes and their errors so for instance If I see someone on National Geographic with a really heavy accent and they don't say things perfectly the way that I would speak, then I would have to kind of get a feel for how they speak and, and try and understand them. So they put the subtitles so that we don't have to really be able to, because we can't understand from the very first second. Yeah, you can understand if you pay attention. But Borat, we were watching Borat for an hour and a half. The movie is a long, a long time. So you have a, a chance to see the mistakes that he makes and kind of file them away in your brain and decide, okay, when he says this, he's trying to say this, you know, or this small accent that he makes like that really means this, you know, and you kind of get used to it. And then as you watch the movie, I'm sure in the beginning of Borat, whenever everyone first saw it, they were also like, what? what? You know, they didn't, you know, they weren't used to his accent. And at the end, you're like laughing because, you know, he's making all these mistakes and he's, He's funny. Yeah. <laughs> okay, so uh, so we can tell that if someone has a thick accent, you can get used to the way they speak. It's not that they improve the way they pronounce, but you exactly. get used to the way they uh -huh. speak. 
we improve our good. listening. That's uh-huh. <laughs> Which is not really good. I mean, because then no, I, mean, I will it have to help you because then the next person, exactly. The next person you go and speak to who's not used to you, they have to get used to it all over again. So obviously exactly. the best solution was to be to improve your pronunciation. Okay. Okay, Ashley, thank you for this. And not actually, I really, yeah. to, <laughs> <laughs> I really wanted to, um, you know, discuss this and tell everyone what thick accent actually means. So I'll see you around. Thank you. Thank you.